Hello, my dear viewers. I once again welcome you to my channel. The topic which I am going to take today is is a very rare phenomenon in Salaman the Indian law in the Vernaro Leather Nas Telidu. Colloquial expression in English. Colloquial expressions in English. Actual native language law spoken English ki it then imagine conversation ki chakata padal na piagistu ayaka mana matla data twenty a language ki or korata flavor and tis ko chat at twenty padal in the law on tai. And day day waka manchike mana non western curry ki chala mukima in at twenty day day day. Spices and a masala jinsu. Yalakaila lavangara dosk. Even the eight to one of Saka bite to Alak bunches smell of the way. A curry got a taste to the way. Even the e expressions of the way in Situana, Manamatla rated twenty language, conversational, chala adbutanga on to the Chodan de Kra. Colloquials are fun and beautiful phrases. In everyday English, colloquials and tente, conch panagano, beautiful gano, conch thought provoking, all of them possess a Vedanga undated at twenty, everyday English lamana matra at twenty, informal English. What kicha like Kuga, Opio for twenty, beautiful gout, so nekra, bite the bullet. Passing it, don't take its uh, natural meaning. Bite the bullet and bullet not in Purutara. Ante din other went in day. I'm giving meaning also. Faced any difficult situation, Yalanta Samasinaina, Yedrukunate at twenty Gonam Kalingan at twenty Daninamano, bite the bullet and Avaka no take stone. So, and I can was a hand in the name no example. She wants to bite the bullet in spite of her debts. Ame bullet in Korakal and Kuntum than Abdankal Yalanti Samasal Naina says either caught a Kadiga on the in spite of Aina Pataki, her debts, a full Ekuga on Napurkoda, the Iringa or a face chait and key, Manuad, what would you tell it in Chala? Whatever may be the result, a result allowed us, I am ready to bite the bullet. And the Samastan and other quarter are ready to go. Next, a piece of cake. Cake is a mock. Easy to chase it at 20 pounds. A piece of cake. Man, I can't do that. Making centuries is a piece of cake for Kohli. Kohli is a century day 20. Chala easy and what a piece of cake land. Make it all a sajinka already one the century. Bad patkun and a compulsory century. Alagay, man, we open and then easy get shaken in a flu. It is a piece of cake. Will you write that? It's a piece of cake. I can write and I can pass. Allah is dying at your feather. Next, hit the hay. So don't take meanings here. As it can meanings go on a tell you. Here is an immediate meaning there is. So hit the hay and day, go to bed for sleep. Nidraki Velataniki, Nidra Potaniki, Ready Avatani, Manuanta, hit the hay and so mother asked her sister to hit the hay. Tali, Kutan Nadigan Dama, time chala ipendi, hit the hay, yelly padko, nidrin tu. Even the child, which is the account. Are you matlar than the Avatalwal Kaba, beautiful English and that account? So, ye Puduman, I am going to bed in a fake sound to ma. I am, hit the hay. Atanena, Nidrake, Okakarbusna, and Adnos the Mat. Inka so dunkoni. Thirdly, break a leg. 
చూడండి ఎంత బాగున్నాయి అయిపోదాలి ఎప్పుడన్నా మీరు విన్నారా చూడండి ఇక్కడ బ్రేక్ ఏ లెగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ సెంటెన్స్ సహజంగా సెంటెన్స్ ఏర్పడాలంటే మనకి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి వెర్బ్ ఉండాలి మనం సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ లేనటువంటి దాన్ని మనం ఫ్రేజ్ అన్నాం ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మీనింగ్ ఉంటుంది అది పదంలా కాదు సెంటెన్స్లా కనిపిస్తుంది స్వతంత్రంగా ఉండలేదు అలాంటి దాన్ని మనం ఫ్రేజ్ అంటే ఇవన్నీ ఫ్రేజ్లే బ్రేక్ ఎల్ లాగ్ అక్కడ వెర్బ్ ఉందా సబ్జెక్ట్ ఉందా ఈ ఫ్రేజెస్నే మనం కొలోక్వియల్స్లో కాన్వర్సేషన్కి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం చక్కటి అర్థాలను ఇచ్చేటటువంటి పదాలు బ్రేక్ ఏ లెగ్ అంటే కాలు ఎరగొట్టమని కాదు ఇక్కడ సేక్ గుడ్ లక్ సహజంగా మనం ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా మన పరీక్షకి వెళ్తున్నాడు మన సిస్టర్ వెళ్తుంది గుడ్ లక్ అంటాం బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అంటాం జాగ్రత్తగా రాయమని మనం విష్ చేస్తాం కదా ఆల్ ద బెస్ట్ అంటాం కదా ఆ చెప్పటాన్ని మనం బ్రేక్ ఏ లెగ్ అని మనం అనుకుంటాం మై టీచర్ బ్రేక్ ఏ లెగ్ వెన్ వై గో ఫర్ ఎగ్జామ్స్ సహజంగా టీచర్ పిల్లలందరికీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఏమని చెప్తుంది రే బా రాయండి అందరికీ గుడ్ లక్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని అంటారా లేదా అది చెప్పింది అనమాట మై టీచర్ బ్రేక్ ఏ లెక్ అంటే మా అందరికీ గుడ్ లక్ చెప్పింది అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ హ్యాంగ్రీ ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్ యాంగ్రీ ప్లస్ హంగ్రీ యాంగ్రీ అంటే కోపము హంగ్రీ అంటే ఆకలి ఈ కోపంతో ఉన్నటువంటి ఆకలి ఉన్నప్పుడు ఏంటి కోపం వస్తుంది మనకి చాలా రోజుల నుంచి అవకాశం ఉండి తినలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు యొక్క భావనలు మిక్స్ అవటాన్ని మనం హ్యాంగ్రీ అన్నాం హెచ్ఏఎన్జిఆర్వై ఇక్కడ హెచ్ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది ఈ రెండింటిని కలిపి సో ఆకలి మరియు కోపము ఐ వాజ్ హ్యాంగ్రీ బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ ఫర్ టూ డేస్ నేను చాలా కోపంగా ఉన్నాను నేను చాలా ఆకలిగా ఉన్నాను ఎందుకంటే రెండు రోజులు అయింది నేను అన్నం తిని అందువల్ల ఐ వాజ్ హ్యాంగ్రీ నాట్ హ్యాంగ్రీ నాట్ హ్యాంగ్రీ చూడండి ఎలాంటి పదం మిక్స్ అయింది ఫమో ఏ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఒక అవకాశాన్ని పోగొట్టుకుంటానేమో అనేటటువంటి భావాన్ని మనం ఫమో అని అంటాం సో అక్కడికి వెళ్ళాలి విజయవాడ వెళ్ళాలి పరీక్ష రాయాలి ఒకవేళ వెళ్ళకపోతే నేను ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ కాలేనేమో ఆ ఆపర్చునిటీ పోతుందేమో అనేటటువంటి భావన అనమాట ఐ ఆమ్ ఫమో టు ఎపియర్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ నేను ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని పోతుందేమో అని అనేటటువంటి భావంతో నేను విన్నాను నెక్స్ట్ నో బిగే నో బిఐజిఐ నో బిగే నో ప్రాబ్లం ఇది మనం వాడుకలో అవుతుంది ఎవరో మనం హెల్ప్ చేస్తాం అతలు అవతల వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏమంటారు థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే అప్పుడు మనం ఏమంటాం నో ప్రాబ్లం అంటాం లేదా వెల్కమ్ అంటాం టేక్ ఇట్ ఈజీ అంటాం దానికి బదులుగా ఇక్కడ ఏమంటున్నా నో బిగ్గి అతను ఎవడో చెప్పాడు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు చేసిన హెల్ప్ అంటే దాన్ని వీ హ్యావ్ టు సార్ నో బిగ్గి ఏం పర్వాలేదులే నాట్ ఏ మ్యాటర్ టేక్ ఇట్ ఈ విధంగా అనమాట నో బిగ్గి అంటే సో నో ప్రాబ్లం ఈ థ్యాంక్ మీ ఐ సెట్ నో బిగ్గి అతను నాకు థ్యాంక్ చెప్పాడు నేను నో బిగ్గి అన్నాను నెక్స్ట్ చిల్ అవుట్ చిల్ అంటే చలి బయటకు వెళ్తే మనం బాగా చలిగా ఉంటుంది ఇక్కడ చలిగా ఉందని కాదు కూల్ డౌన్ ఇచ్చి కోపంతో ఓ ఇష్టం దెన్ వై హ్యావ్ టు సే కామ్ డౌన్ కామ్ డౌన్ అంటాం కదా దాన్ని మనం చిల్ అవుట్ తోటి ఉపయోగించాం చూడండి చిల్ అవుట్ మీన్స్ కూల్ డౌన్ ఈ సో యాంగ్రీ ఐ సెట్ చిల్ అవుట్ అతను చాలా కోపంగా ఉన్నాడు మ్యాన్ కూల్ అవు రిలాక్స్ అని మనం సర్ది చెప్పడానికి మనం చిల్ అవుట్ అని సో ఈ మరి ఇంకొంచెం చూద్దాం ఈరోజు కొంచెం చూస్తే మళ్ళీ రేపు కూడా మరి చాలా ఉంటాయి అనుకోండి మనం మ్యాక్సిమం ఎన్ని అయితే చేయగలుగుతాం అన్నీ చేస్తాం చూడండి మరి కొన్ని ఉదాహరణ మనం తీసుకుందాం ఇక్కడ ఆల్ ఇయర్స్ ఇయర్ అంటే చెవులు అన్ని చెవులు అని అర్థం కాదు ఇక్కడ టు లిజన్ అని అర్థం అంటే ఎవరన్నా ఏదన్నా చెప్తే వినేటటువంటి గుణం దాన్ని మనం ఆల్ ఇయర్స్ అని అంటాం ఐ వాంట్ ఆల్ ఇయర్స్ ఫర్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ స్టోరీస్ మా తాతగారు చెప్పేటటువంటి అన్ని కథలకు కూడా నేను చెవులు ఇస్తాను అంటే నేను వింటాను అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ 
బ్రేక్ ద ఐస్ అంటే ఏంటి ఐస్ పగల కొట్టమని కాదు టు స్టార్ట్ ఏ వర్క్ ఏదైనా ఒక పనిని మనం ప్రారంభించటాన్ని బ్రేక్ ద చూడండి ఐ వాంట్ టు బ్రేక్ ద ఐస్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ ద పాసిబుల్ అంటే ఏంటి చాలా తొందరగా సాధ్యమైనంత తొందరలో ఆ పని నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని అర్థం అన్నా కౌన్స్ పొటాటో సిఓయుఎన్సిహెచ్పిఓటిఏటిఓ పని లేకుండా ఖాళీగా కూర్చునే టీవీలు చూస్తూ లేట అటు తిరిగేటటువంటి వాళ్ళని కౌన్స్ పొటాటో అంటాం వర్కింగ్ వితౌట్ కరెంట్ వేస్టింగ్ టైమ్ వితౌట్ వర్క్ అన్నట్టు మై అంకుల్ ఈజ్ ఎ కౌన్స్ పొటాటో మా చిన్నాన్న ఎవరో మా అంకుల్ అసలు ఏ పని చేయి ఇంట్లో ఉంటాడని అర్థం కీప్ అన్ ఐ అబ్జర్వేషన్ ఒకడొక స్థాడు సస్పెక్ట్గా ఉంటాడు పల్లె తండ్రి జాగ్రత్త చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి రండి కీప్ అన్ ఐ అంటే ఆయన మీద ఒక పన్నేసి ఉంచండి అని అన్నాడు చూడండి ప్లీజ్ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ హిమ్ ఈజ్ ఎ థీప్ ఆయన మీద ఒక పన్నేసి ఉంచుకోండి దొంగవాడు మనం అజాగ్రత్తకుంటే ఏదన్నా కొట్టకపోతాడు అని అర్థం హిట్ ద రోడ్ హిట్ ద రోడ్ అంటే రోడ్డుని కొట్టమని కాదు ఏదైనా ఒక జర్నీకి బయలుదేరతాను ఒక ప్రయాణం స్టార్ట్ చేయటాన్ని హిట్ ద రోడ్ చూడండి వి వాంట్ టు హిట్ ద రోడ్ టు తిరుపతి మేము తిరుపతికి బయలుదేరి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం హిట్ ద రోడ్ అంటే మేము వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకున్నాం అన్నారు కీప్ యువర్ కూల్ ఇది మనకి బాగా నోటెడే ఎప్పుడు కూడా మనం కూల్గా ఉండాలి కామ్గా ఉండాలన్నారు ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితి వచ్చినా కానీ మనకు మన టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వదు అన్నమాట చూడండి కామ్ డౌన్ కీప్ యువర్ కూల్ వెన్ థింగ్స్ నాట్ ఫేవర్ మనకి పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు మనం చాలా కూల్గా ఉండాలి యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వకూడదు ఓవర్ థింకింగ్ ఉండకూడదు దట్ లీడ్స్ టు సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ విధంగా మనకి కొలో కొలోక్వియల్స్ చాలా ఉంటాయి ఈరోజు కొన్ని దగ్గర దగ్గర పది పదిహేను కవర్ చేస్తే రేపు ఇంకో పదిహేను కవర్ చేద్దాము అంటిల్ దెన్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇలాంటి కొత్త విషయాలు చాలా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ ఆల్ టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ